Central Asian horseback riding nomads brought Angora goats to Anatolia in the 17th century AD. Because Angora goat fiber was highly valued by the Ottoman rulers for their own garments and also for export to Europe. This movie shows that Angora goat herding is still an ongoing tradition in Turkey. Naomi and I met Metin and his wife when we were working at the Penn Museum's Gordian Project. Metin and his family came to Yasuhuyuk from a village near Bolu to the north. They came to this region about 10 years ago because the grazing is good here. Metin and his father were goat herders. So he learned the intricacies of goat herding as a young boy. And now, with 1,000 goats, he has the largest herd in the village. The whole family are close to the animals. They will even care for a baby kid at home if its mother had died. Angora goats require a lot of care in our village because they're originally highland animals. Every day before Mitten and his assistant take the goats to pasture, they check the eyes and feet of every animal. They apply medicine if necessary and keep any lame goats in the pen and feed them at night. We interviewed Mitten at home. <laughs> Çok iyi ayarlamasını yaparız. Evet. Ben şimdi buraya gidecek olsam, ben şimdi giderim, şimdi eskisi gibi de değil. Önceden yürüyerek giderdik, bakardık. Babam, mesela babam giderdi o zaman. Biz de var gider, babam şöyle falanca köyden, falanca çeşmeden, falanca kırdan, bayırdan, asfalttan indek gelen yerler olur, arabaların geçimi. Oradan geçeceğimiz yerler planlardı. Üç bir gün önce, beş gün önce, sonra bize gidem derdi gali. Baba. Babam. E şimdi de biz yapacağız o işi. Şimdi de ben gideceğim yani babam gibi araştıracağım önce de. E, diyeceğim ki şu da var şuradan çıktım şimdi şuraya kadar gelir. Şuradan suyunu içer. Şurada dinlenmesini yapar. Ertesi gün şuraya kadar gelir. Ben çobanlar tutacağım. Gerekirse bir çoban daha tutacağım. Yolculuk zamanında. Ben o adamlar aşığını ekmeğini köpeklerin toplarını falan ayarlayacağım. Getir götürlerini yapacağım. Sıkıştıkları yerde yani asfalttan geçecek yer olur. Yanına oraya varacağım, oradan geçireceğiz. Serbestliğine ben onu o şekilde takip edeceğim. Yeter ki ben bir hafta değil, on günde varayım da hayvanlar üzmeden varayım yani. Gayemiz o. Şimdi iki tur, üç tur yükleyen gider. Doğru, haklı. Kendimiz için, hayvanlar Peki. için. Hani sırf bu işle biz uğraşıyoruz. Başka bir gelirimiz şey. yok, şeyimiz yok. Bu işi de nasıl iyi, nasıl düzgün yaparsak, O şekil hayvan içinde, kendimiz içinde daha uygun görüyorum yani. De. Bolu'dan buraya gelişi biraz anlat. Bolu'dan buraya gelişi, o zaman geldiğimizde işte çıktık. O zaman imkanlarımız bu kadar da, da değildi yani. Hani arabamız yoktu, babam yürüyerek gider bakardı her tarafa. İşte kendi çabalarımızda, omzumuzda torba, eşeğimiz bile yoktu o zaman aşağıda. Omzumuzda torba, anam gel, işte ebem gel, çorakları koyarlardı torbaya. <gülüyor> Yatmak için kepeneğimiz olmazdı o zaman, gocuk hafif ya. <gülüyor> Koltuğumuzda taşırdık torbanın yanında. <gülüyor> Akşamları ondan soğuk olursa gocu alıp üstümüze yatardık. Şimdi eşeğimiz var, arabamız var, her şeyimiz daha yok kolay yolculuk. Bolu'dan çıktığımızda giderdik böyle. İşte buraya gelene kadar mesela bir köyden bir köye kadar giderdik genelde. Doğru dürüst hani imkanımız olmadığı için. Davar sayısı da bu kadar değildi. Azı da o zaman. 100-150 tane falandı yani. E, onu hani kırda devamlı kalamıyorsun az davarla. Ülker durur böyle. Köpeğen hora geçe yok. Eşteğen hora geçe yok. Biz köyden köye giderdik genelde. Şu gün şu köye var, şu gün şu köye var. O şekil bir boş avlu bulur, oraya koydururlardı bizi mesela. O şekil öyle devam ederdik yolculuğumuza. Ama şimdi davar sayısı çok, çobanım var, köpeğin ona göre uygun köpeklerim var, eşeğim var, arabam var. Şimdi yolculuk yapmak çok kolay geliyor bana yani. Doğru dürüst çobanım olduktan sonra bir de tamam. 
Hani o boldan çıktığımızda işte öyle gelirdik ki kendi çabalarımızı nasıl, çobanımız, mobanımız yoktu. Bayağı bir zorluklarla da gelirdik ama yine de benim çok hoşuma giderdi yani yolculuk, dava gütüne. Gençtin de. Yani. Gençtik de tabii şimdi o da çok fark ettiriyor. De bana birisi dedi bir zaman çobanlıkta Ayşe abla. Dedi ki 40 yaşında, 40'tan sonra şöyle olun böyle ol. Abi sen yaşlı değilsin ki ben sen yaşlı olacağım diyor. Bana anlatan adam 40 yaşında o zaman. <gülüyor> sen yaşlı değilsin ki dedim ben de hani. Çok yaşlı gibi konuşuyorsun da dedim. Sen benim yaşıma gel de gör dedi o zaman. Hakikaten de 40, belki 42 yaşımdayım şimdi. Bayağı kendimi çok o zaman ki genç yaşıma göre Doğru. yarım hissediyorum. Yarım yarısın diyeyim yani. Kaç yaşında başladı? 13 yaşımda başladım. İlk babam yanına çırak götürdü beni 13 yaşımda. İşte 13 yaşımızda Ayas'ın Baş Bereket Köyü vardı. Orada da Geçi Dağı'na gittik. İlk gidişimde Geçi Dağı'ya gittik. Geçiyi çok seviyorum o yüzden. Hı hı. Bu, bu tiftik geçisi biraz da. Naomi and I wanted to learn how you can get from goat to sweater. So we arranged a year ahead for Metin to sell us two women's sweaters worth of fiber. After the goats are sheared, the washing begins. Metin's wife, Hatice, helped us. The washing process needs lukewarm water. Traditionally, the fiber is washed with lime, but in this case, we use detergent. While you wash, you separate the fibers and take out putırcık, which are the prickles, and also the goat pellets. As you wash, you want to keep the fiber from getting matted. If you put it in hot water, the mass of fiber becomes almost like felt. After a few washes, it has to be dried in the sun to take away some of the smell. Once we had clean fiber, it had to get spun. It took a long time to find someone willing and able to hand spin our fiber. Fortunately, Emine's grandmother had taught her how to card and spin. In the old days, many women spun by hand when they were out walking with the herds. In fact, it's easier to spin when standing. Emine says it's difficult to keep the spindle straight, but you learn by doing it. Traditionally, men made the spindle from wood and carved the spinner's name with designs on them. Like this. First, you have to do this. Onlar da keçe. Kepenek. Kepenekler. Ha, kepenek denilen şey. O keçeler e, nasıl yapılıyor? Böyle yapılmıyor onlar tabii. Onlar evet önce yıkanıyor, kuruyor. Daha sonra bak ben böyle dikiyorum. Bir, sen düşünebiliyor musun? Bak, bak şimdi. <gülüyor> Bu, bunun adı ne? Sizden Bunlar, bilmiyorsunuz. Bilmiyorlar. Görmemişler böyle şeyi. Öğrensinler diyor. Kız siz macersiniz. Macerlata mı bilmiyor? <gülüyor> Bilmiyormuş. Anne bak yani. şimdi bak. Ben de şaşırdım bak. siz bakarken. <gülüyor> Bir taraftan o yünü evet. iplik halinde açıyor. Ondan sonra sarıyor. Görüyor musun? <gülüyor> bak görüyor musun? Böyle bu. Böyle. Şey yapmış. Ha senin birisi yapmıştı pengereyi. Annem mi? Yapmış? Annem yapmıştı bunu. Bunu Kendileri, da başka birisi yapmış. Kendileri yapıyorlar. Hayvancılık dediğimiz zaman burada 3000 yıllık hayvancılık var. Seninki iyi iyi. Bak. İpolat işte. İyi Tamam gördünüz mü? Dur dur bir kere evet. örüyorum diyor. Ha. Annem bana böyle öğretti diyor. Annesi öğretmiş. Ha. Avrupalılar böyle yapıyormuş. Ha. Ondan sonra onun için eline bakıyor. Eli sen örerken eline bakıyor. O da öyle. Ha. 
The women had looms at home and made cloth from undershirts and long johns that were very warm. Nowadays, carding is done commercially by machine in town, but Emine says the result isn't satisfactory. Washing, carding, and spinning the yarn is a dying art. So we were very lucky that people were willing to help us get our sweaters. Emine reserved half the yarn for my sweater, which you can see her knitting. Naomi knit her own. So we each ended up with a three goat sweater. You know, it all turned out to be very beautiful. Anyway, I love it. It's my, it's my favorite sweater. <laughs> and it will always remind me of the events around it. <laughs> the washing, the uh, talking to the, uh, to Emine who spun it, and of course talking to the couple shepherds and shepherdess. Um, and going back and forth to her house to find out how it's moving on. And finally, you know, she said, it's done, come and get it. <laughs>